BZRH, si Elia Salvo. Look at the bus, it's time to win. A corporate thing. So, ang sabi ko na lang. Isang mapayapang hapon Pilipinas, narito ang inyong balirina ng bayan, si Lisa Makuha na bumabati sa lahat ng nakikinig sa atin sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Unang linggo ng Disyembre at Tulad ng nakaugalian natin sa ating programa, ito na ang simula ng ating Art to Art Christmas Specials. Sa buong buwang kasalukuyan, dadalhan namin kayo ng mga espesyal na pagtatanghal sa musika, sayaw, dula, at pati na balagtasan na siguradong magdadagdag ng kulay at ligaya sa inyong kapaskuhan. At dahil nalalapit na din ang ating MBC National Choral Competition na gaganapin sa darating na December 9 to 13, buwena mano natin sa ating Christmas specials ang kauna-unahang koro na naging Hall of Fame awardee ng kompetisyong ito. Samahan ninyo kami sa kalahating oras ng masayang kwentuhan at kantahan kasama ang Hiyas ng Pilipinas Youth Choir. Taong 2005 nang itatag ang Hiyas ng Pilipinas Youth Choir bilang koro ng mga kabataang estudyante mula sa iba't ibang public schools sa lungsod ng Maynila. Sa tulong ni dating alkalde Lito Atienza at ng tanyag na tenor na si Profesor Lemuel de la Cruz na buo ang unang pangkat na kinabibilangan ng 27 miyembro sa ilalim ng music director at conductor na si Ginoong Nicanor Infante. Nagsimula bilang isang children's choir, ang Hiyas ng Pilipinas ay itinanghal na Grand Slam Champion ng Manila Broadcasting Company National Choral Competition mula 2007 hanggang 2009. Kung kaya't ito rin ang kauna-unahang koro sa Hall of Fame ng timpalak na ito. Noong 2009, nag-uwi rin ang koro ng dalawang Silver Awards para sa Children's Choir at Folkloric Categories at isang Bronze Award para sa Sacred Music Category mula sa First CCP National Choral Competition. Bago pa ito, nanalo rin sila ng unang gantimpala mula sa 2008 Vivere Suites Hotel Christmas Choral Competition para sa Children's Choir Category. Maka Lipas ang limang taon, patuloy pa rin sa pagtatanghal ang mga orihinal na miyembro ng Hiyas ng Pilipinas, ngunit dahil hindi na sila mga paslit, kilala na sila ngayon bilang isang youth choir. Alamin natin kung ano ang lihim ng pagpapatakbo ng isang matagumpay na koro kasama ang music director at conductor ng Hiyas ng Pilipinas Youth Choir na si Ginoong Nicanor Infante. Kasama po natin ang conductor at music director ng Hiyas ng Pilipinas Youth Choir na si Ginoong Nicanor Infante. Magandang hapon, Nick, and welcome to Art to Art. Maraming salamat po uh, sa invita invitasyon niya. At uh, advance Merry Christmas. Uh, same thing. <laughs> okay. So, pang bueno na mano nga kayo sa, sa aming programa mm -hmm. for our Christmas specials. Uh, so, ang Hiyas ng Pilipinas uh, Choir actually started five years ago, limang taon na na nakakaraan? Ano, uh, bali, uh, uh, eight years. Oh, eight years na. Yeah. Okay, eight years ago, and it started as a children's, children's choir. choir. Yeah. Okay. Um, so, papano nabuo ang hiyas ng Pilipinas Youth Choir? Uh, actually, it all started when, uh, when then mayor now, Congressman Lito Achenza uh, mm -hmm. added uh, a new program to their uh, Manila Dance uh, Manila Dance uh, Company. Mm -hmm. uh, added a new uh, a new program, the the Voice Program, mm, okay. uh, uh, headed by uh, the late Tony Fabella, uh -huh. uh, Luther Perez, and Eddie Elear. Mm -hmm. Ah, so nadagdagan yung dance mm -hmm. uh, scholarship mm -hmm. program ni Tito Tony at ni Tito Eddie before mm -hmm. ng mga yeah, voice. Uh, voice. Yeah. Okay, and ang original members ay 27. Tama uh, ko ba? No, actually, uh, 
we, we auditioned uh, around 300 kids. Uh -huh. Then uh, around 60, 60 kids yung nakuha namin uh -huh. until na bumaba siya ng mga around 30. Okay, so from 300 naging 60 tapos naging 30 uh, uh, finalists. So, uh -huh. so paano ninyo pinili ang mga batang ito from the public school uh, from the public schools of Manila? Uh, actually nag-announce nag kami ng, ng audition sa mga, sa lahat ng public schools sa Manila. Uh -huh. Tapos uh, in a week's time as uh, ganun lang mga one week marami na nakapila sa Museo Pambata. Uh -huh. So ayun Nagkunta kami ng audition mm -hmm. uh, for two days. Mm -hmm. uh, ayun, hanggang sa nakapili kami ng mga 60 kids. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, so ano ang age range ng mga batang ito nung una ninyong pinili para sa choir? Uh, around uh, 8 years old to 15. 8 to 15? Mm -hmm. Okay, and yung uh, sa pag-audition nila, ano yung hinahanap ninyo? Of course, magandang boses. Actually, yung una-una yung tenga eh. Tenga. Oo, uh -huh. tenga. Plus okay. yung, uh, yung rhythm, mm -hmm. uh, yun, uh, may ear training sila. Mm -hmm. Plus, uh, ayun, uh, yung vocal ano na rin. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, so eight years ago, nagumpisa itong uh, children's choir. Um, and for three consecutive years, kayo ang naging mm -hmm. um, Grand Slam winner mm -hmm. sa MBC National Choral Competition. Yeah. So, ano sa tingin nyo, bakit, ano ang advantage or ano, ano ang pagkakaiba sa training na mm -hmm. ginawa na or sa performance ng, ng uh, HIAS uh, Children's Choir? Uh, bakit uh, kayo ang nanalo sa MBC National Choral Competition? Actually, wala naman. Wala, wala naman special. Ano, no? Basta, uh, uh, masaya lang yung mga kids mm -hmm. na pag nagpe-perform. Mm -hmm. Importante naman yun. Oh, yeah, okay. no, Nag-i-enjoy sila. Mm -hmm. <laughs> so, ganun lang. Yung, parang, yung typical choral, ano lang. Mm -hmm. uh, rehearsal every, ano, uh, twice a week. So, twice a week lang ang rehearsals yeah, ninyo? Okay, but, for how many hours? Uh, uh, two hours, time? two hours. Okay, two oh, hours. Yeah. Uh -huh. Tapos, uh, pag uh, nung malapit na yung ano, saka nag-everyday lang kami. Mm -hmm. One week. For one week before the competition yeah. every day. Okay, and then uh, how were you able naman to keep the uh, choir members over the years? I understand yung mamayang uh, magpapalabas at kakanta para sa ating programa ay youth choir na dahil mm -hmm. sila ay mga original members nung bata pa sila and mm -hmm. kumbaga lumaki na sila sa um, HIAS uh, mm -hmm. ng Pilipinas mm -hmm. Youth Choir. Uh -huh. Well, actually, uh, uh, halos hindi na kami nakakapag-meet it. Eh. Mm -hmm. Kasi pag may mga performances na katulad ng karito, mm -hmm. saka lang kami na siguro mga once or twice na rehearsals, mm -hmm. saka kami sa salang. Mm -hmm. Pero, but wala kaming mga regular rehearsal. Okay. Kasi nga, uh, wala kaming fund. Minsan wala silang pamasahe pa papunta sa bahay namin. <laughs> Bakit kayo walang funds? Uh, Kung baga, uh, wala nang... Wala, nang, wala kami financial support. Uh, from yung, uh, from the city of Manila? Oo, oh, bali wala na kami sa city of Manila. Okay. Oh. Um, so, sino ngayon ang sumusuporta sa hiyas ng Pilipinas? Bali sa Empire? kagustuhan na, 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 ng bata na ituloy yung, yung grupo. Mm -hmm. So, ayun. Uh, pagka may mga, may mga singing engagement, mm -hmm. saka lang kami nakakapag-rehearse. So, saan kayo nagre-rehearse kung hindi na kayo nagre-rehearse sa, I mean, hindi na kayo sinusuportahan ng City of Manila? Sa, sa bahay lang namin, sa Diliman. Sa bahay? Okay. <laughs> Ayun. So, sila, medyo malayo sa kanya, kaya minsan wala silang pamasahe. Mm -hmm. Hindi din sila nakakarating ito. Mm -hmm. Okay. So, so, bukod sa competitions, ano pa ang pinag-aabalahan ng grupo? Ah, uh, Actually, yung mga kliyente kasi namin, buma, uh, bumabalik pa rin sa amin eh. Mm -hmm. Kami pa rin, uh, kahit na children's choir na yung nahanap nila, mm -hmm. uh, kami pa rin yung kinukuha. Mm -hmm. Sabi ko, hindi na sila children, mga youth na sila. Mm -hmm. So, nagbibigay ko ng ibang mga grupo. Ayaw naman nila tanggapin. Uh, okay. <laughs> Gusto nila, sila pa rin yung mm -hmm. mm -hmm. perform okay. sa mga events nila. Okay. Well, ngayon na... Uh, um, uh, sa linggong ito, sa dadating na linggo, gaganapin naman ang, ang 2014 MBC mm -hmm. National Choral Competition. So, ano ang maipapayo ninyo uh, sa mga contestants na 
na dadalo ngayon at, at magko-compete sa National Choral Competition. Ano ma maipapayo ninyo uh, for this year? Uh, actually, I'm very grateful to MBC, no? Kasi dahil sa MBC, nakilala rin yung HIAS. Mm -hmm. So, uh, magandang gauge kasi yan sa mga sa Philippine Choir kung kung okay kung okay na ba kung saan na ba sila kung mm -hmm. pwede ba sila mag-compete sa labas mm -hmm. kasi yung mga nagko-compete din dito is mga nagko-compete din na nanalo rin sa labas mm -hmm. so siguro uh, keep on trying lang na sumali sa mga ganitong kasi MB lang kasi yung nagbibigay ng mga ganitong quality uh, competition dito sa Pilipinas mm -hmm. Mm -hmm. na mal malaking prize at the same time uh, na-expose yung mga choir sa mga lahat ng mga choir na dito sa Pilipinas. So, sa tatlong taon ninyong nananalo ng Grand Slam, I hope yung, yung mga napapanalo naman na prize money ay pumupunta sa pag-support mm -hmm. uh, at pagpatuloy ng hiyas. Mm -hmm. Bali, uh, yung iba dinidistribute namin sa mga kids. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos, uh, ayun, uh, uh, nagpapagawa kami ng costume. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. And tumatanggap pa ba kayo ng mga bagong miyembro? Oo. Uh -oh. Tumatanggap pa rin? Aha, okay. So, ilang members na ngayon ang um, right you, now po, ang uh, nasa 16. 16, 1-6. Uh, so, na, marami nang natanggal from the original 30. Actually, hindi kami nagtatanggal. Magka, talaga pag uh, sobrang busy sila, sila sa schools nila. Mm -hmm. Ayun, uh, Ay, hindi na sila nakakapunta ng rehearsal. Nakakapunta. Uh, so, hindi na rin sila nakaka, mm -hmm. nagiging miyembro ng choir. Mm -hmm. So, ano-ano po yung mga projects ninyo in the future? Mm, sa ngayon po, wala pa kami mga plans eh. Mm -hmm. Basta nagbimit lang kami once in a while. Mm -hmm. uh, mag, may ganitong event yan. Mm -hmm. Magpa-practice okay. kami. Ayun okay. lang, mga ganito. Sana naman magpatuloy. Sana po. Oh. Uh, well, Sana may mag sa amin. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Sige. Ayan. Tulad ng naipangako natin, meron tayong isang mini-concert mamaya-maya. So, um, ano po ang kakantahin ng hias uh, ng Pilipinas Youth Choir mamaya after the commercial break. Uh, may mga Tagalog Christmas songs in English and uh, Christmas songs. Mm -hmm. uh, I'll be home for Christmas. Uh, uh, Tumukutikutitap. Mm -hmm. uh, uh, Dingdong Marily on high. Mm -hmm. uh, Maligayang bati. Mm -hmm. And namamas ko. Mm -hmm. Okay. So talagang <laughs> Christmas na Christmas po tayo ngayon sa Art to Art. Sa ating pagbabalik, maririnig natin ang pamaskong handog sa ating mga premiadong koro ng mga kabataan, ang hiyas ng Pilipinas Youth Choir. Huwag kayong aalis magbabalik ang Art to Art matapos ang ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Ang concert na pinamagatang A Christmas Solstice ay gaganapin mamayang gabi, December 7, alas 7.30 sa Ayala Museum Lobby, Makati City. Tampok ang mga mga awit na sina Myra May Meneses, Stephanie Aguilar at Ivan Neri kasama ang pianistang si Greg Zuniega. Ilan sa kanilang aawitin ay ang Pasko na Sinta Ko at Payapang Daigdig, ang Kantik de Noel, Pai Hesu ni Andrew Lloyd Webber, Panis Angelicus ni Cesar Frank at Let the Bright Seraphim ni Handel. Naglalayong kumalap ng pondo ang A Christmas Solstice para sa mga batang may sakit na cancer. Para sa tiket, tumawag sa 0920-954-0053. Sa Sining Biswal, iniahandog ng Cultural Center of the Philippines sa pakikipagtulungan ng CMA Bernardo Foundation for Fine Arts Incorporated at sa suporta ng Sony, ang retrospective exhibition ng geometric abstractionist na si Constancio Maria Anastasio Bernardo. 
Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng 101st birth anniversary ni Bernardo. Tampok ang 85 obra niya sa Bulwagang Juan Luna at Bulwagang Fernando Amorsolo ng CCP sa Rojas Boulevard, Metro Manila. Nagbukas nitong November 20, makikita ang exhibit hanggang February 15, 2015. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 832-3702. Mag-email sa ccp.exhibits at gmail.com o bumisita sa website na culturalcenter.gov.ph. Ang mga nominations para sa 2015 13 Artist Awards ay tatanggapin hanggang December 12, alas 6 ng gabi. Maaaring kumuha ng guidelines at official nomination forms sa Visual Arts and Museum Division Office ng Cultural Center of the Philippines, Pasay City o kaya sa website ng CCP www.culturalcenter.gov.ph Ang 13 Artists Awards ay nagsimula noong 1970 bilang proyekto ng CCP Museum sa pamumuno ng yumaong curator na si Roberto Chabet. Ito ay naglalayong kilalani ng mga visual artists na nakikitaan ng malaking potensyal na mag-ambag sa Philippine Contemporary Art. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 832-1125, local 1504, or local 1505 o mag-email sa ccp.exhibits at gmail.com. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balirina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. No, no, no. 
Choir. Maraming maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa amin sa Art to Art. Maraming maraming salamat, Director Nick Infante. At marami kayong napaligaya sa hapong ito. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino. <tinyo>